Hi students, welcome to KTO Online Study App. We are going to start the subject WRE, Water Resources Engineering. This is the 5th semester subject. Then we are going to start the first module. Then we are going to start the first module. What are the topics of the first module? We are going to study hydrology. We are going to study hydrology cycle. We are going to study precipitation. That is forms. Mechanism of precipitation. Infiltration, Evaporation, we will learn some terms in this module. Then, we will learn about hydrology. What is hydrology? It is a science. It is a science. Which deals with hydrology. Hydro is water. Then, water is used to be 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 used to be. அதின்டை distribution, பின்னை அதின்டை circulation இயும் மூன்று terms நேன் பெட்டி பரையின்ன, ஒரு science நியான் நம்மல எந்த பரையின்னது? hydrology என்ன வரையின்னது? அப்பு எந்தான் நம்மல பரையின்னது? hydrology is the science which deals with எந்தக்கியான occurrence, distribution and circulation of water on the earth and earth surface earth surfaceலம் earthலம் உள்ள water என்னே water என்னே எந்தக்கியான circulation, occurrence and distribution ये मून संबोंगन अब वाटर इन्दे सर्कुलेशन ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एर्थ एंड एर्थ सरफेस आ साइंस ने नम्बर हाइड्रोलॉजी नो वाले इन्दा तब इन्हें नेक्स्ट चीज़ नम्बर नम्बर सिलेबस से पढ़ने चला संबोंगन ना नहीं चला हाइड्रोलॉजिक साइकल इन दाना हाइड्रोलॉजिक साइकल अन नम्बर आ रहा so, in this hydrological cycle, water cycle is a type of water cycle. It is a hydrological cycle. It is a water cycle. This is a continuous process. That is, if you start a cycle, it will end up in the same way. It will end up in the same way. We call this a continuous cycle. What is the hydrological cycle? We have learned in the class of the first class. First, we have to use water resources, surface water resources. What are the surface water resources? River, lake, oceans. These are all the surface water resources. This is the surface water, sun energy. What is the sun energy? Heat energy. That is solar energy. That's why the upper surface of the water is vaporized. That's why we call that process evaporation. If we change the water in the water, the water will go up. The warm air moves upward. The water will go up. The water will be liquid. That's why we call that condensation. And after that, that liquid will go to the earth's surface. That's why we call that precipitation. Now, precipitation is a general form of rain. Rain is a major item of precipitation form. Then, snow, sleet, and there is a precipitation form. That's why we are learning. So, where is the precipitation item? Where is the water resources? Where is the water resources? So, we are going to be a continuous cycle. We are going to be a hydrological cycle. So, we are going to be a hydrological cycle. So, we are going to be a hydrological cycle. Now, we have the surface water resources. This is the surface water resources. Now, the surface water is going to evaporate in the Mughal Lake. Vaporite convert in the Mughal Lake process. We have the process of evaporation. Now, we have the components of the components of the hydrological cycle. The hydrological cycle is the components. The first one is evaporation. Pine ni kalau nak, nama deh air surface lenda ana, uteri trees tu ano le, trees tu plants tu oke kado. Apo ini uru soil, ini deh nama deh soil surface ana. Ini soil ni nno allah moisture, nama deh roots beri, ini plants absorb ayo. Oke, soil ni allah moisture, roots beri, plants absorb aje. Adine sesam, adah leaves ni deh under side ni store ayo, ini dekik. Entah ana 
ട്രീസ് ൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡിൽ ആ ഒരു മോയിസ്റ്റർ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആ മോയിസ്റ്റർ പിന്നെ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ സോയിലിലുള്ള മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ലീവ്സിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആ ഒരു മോയിസ്റ്റർ പിന്നെ വേപ്പറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോകുന്ന വേപ്പർ എന്താണ് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പർ ചേഞ്ച് ടു ലിക്വിഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു വാട്ടർ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴേക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് വീണ്ടും നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വാട്ടർ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു ത്രൂ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇത് താഴെ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ കുറേയൊക്കെ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് വന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ റിവറിലും ലേക്കിലും സ്ട്രീമിലും ഒക്കെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന വാട്ടർ ഈ സർഫസിൽ കൂടി ഒഴുകി നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ വന്ന് ചേരും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയും and the next process is infiltration okay infiltration endana namaku nokka infiltration endanu vechala ipo ee surface run off eyi varuna water nammude surface kuda move eyanallo appo oru particular amount of water nammude ee surface illulla soil layers absorb eeyum അതിൻ്റെ ആ മോയിസ്റ്റർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ അപ്പർ ലെയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് ബാലൻസ് ഉള്ള വാട്ടർ താഴേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഈ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് സോയിൽ ഈ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഫൈനൽ അത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് വന്ന് ചേരും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ് പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡുകളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സർഫസ് റിസോഴ്സിൽ നിന്നും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ മുകളിൽ ചെന്ന് എന്തായി മാറും കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ആ ലിക്വിഡ് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഫോംസും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഫോമിലാണ് ആ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് റെയിൻ ഓക്കെ റെയിൻ എന്താണ് റെയിൻ ആണ് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ ആണ് റെയിൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് അതായത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സൈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എന്താണ് സൈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം പോയിന്റ് ഫൈവ
and second one is moderate rain and the third one is heavy rain based on intensity we rain in a class pheidu. light rain moderate rain and heavy rain light rain is the intensity up to 2.5 mm per hour we call it light rain and the intensity is 2.5 mm per hour we call it light rain and the next moderate rain is 2.5 to 7.5 mm per hour our rain and intensity we call it moderate rain and the and the third one is heavy rain. If intensity greater than 7.5 mm per hour, we call it heavy rain. So, this is rain in the classification. And next one is snow. Snow is the Now, water vapor dry, directly snow, that is ice crystal ice change. That form is the formula snow. What is the water vapor directly changes to ice. That process is snow. That is the density of 0.1 gram per centimeter cube. Snow is the density. And next one, that is the third form of precipitation. Bristle is Bristle is the similar rain. But that is the same intensity of bristle. Here is the the size of the less than 0.5 mm. 0.5 mm is the there diameter of rain drops, that is water drops and intensity less than, intensity less than endana, 1 mm per hour. In this condition, we have a precipitation of bristle. Water drops in size less than 0.5 mm arikyum, and intensity also less than 1 mm per hour. Aana. And next one is fog. Aana. Fog is a Cloudy appearance, we don't want to go to a cloudy appearance. Then, the earth surface is the same as cloudy appearance. What do we call fog? And next one is dew. Dew is the same as the tannipolis. The tannipolis is the same as the uh, we will see the leaves in the leaves in the surface. We will see the leaves in the surface. the leaves in the Water drops present on upper side of leaves. Leaves, plants, leaves, water drops. We will see the dew. And the sixth one is mist. Mist is water drops and the size of 0.1 to 0.5 mm. Okay. 0.1 to 0.5 mm size of water drops and mist. And the final one is sleet. Sleet is transparent ice crystals. Okay. Transparent ice crystals. This is Sleet is the water drops, the rain drops in the earth. And in between, we have freezing air surface. We have a rain drop in the earth. We have ice crystal. That is a form of precipitation. We have six forms of precipitation. This is rain, snow, bristle, fog, dew, mist, and sleet. <laughs>